What's up? Sino ulit sa akin? Good move downstairs by Cruz. A bubble, yes! Offensive reason, but also Dylan Ababu coming out of nowhere to get that rebound with a foul to boot. And poor Dotto committing his second foul. You can expect that in this time. It's Dylan Ababu! Kamusta ka, Papi? May talking text teammate. Papi Mike. Buti kung naging teammates oh. eh. <laughs> Oo, ano ka ba? Considered yun. Considered ba? Considered ba? Oh my gosh, kuya. Salamat oh. sa oras. Salamat sa oras mo, kuya. Anytime, ano ka ba? Kaya problema. <laughs> Sandali lang, kuya. Medyo delay tayo eh. Okay lang. Take your time. I-check ko lang din tong ano ko. Wi-Fi. Sige lang, Sige lang kuya. Oh. Kamusta ka na, Paps? Okay naman. Ito. Kikipagkwentuhan sa mga player. <laughs> Okay yan. Tama yan. Uh, uh, wait lang, Papa. Sige lang. Okay, okay yan ginagawa mo, Pops. Kasi ano ngayon eh. Tama, lockdown. Lockdown eh. Uh, tama yan. Ano, uh, habang uh, lahat tayo nasa bahay. <laughs> na, ano, to. Maganda yung ginagawa mo. Salamat, Kuya. Kumusta ka? May ano ba, Papi? Okay lang naman. Walang ano, Pibel? Wala, wala pa. Wala pang ano. Wala pang napag-uusapan. O okay, nga, hopefully maano na, matuloy na yung ano. Buti na lang natapos na yung nakaraan. <laughs> Oo eh, buti natapos na eh. Pero, guys, kasama ko ngayon, Dylan Ababu, 2009 UAAP MVP. Uh, kachamba lang, Pap. <laughs> <laughs> eh, si Dylan Ababu, sa lahat ng mga taga-USD, actually, hindi lang mga taga-USD, sa lahat ng mga nanood ng UAAP, Noong mga panahon nila. Nila lang ah, kasi sila, sila lang yung matanda eh. Ako hindi pa ako, ano pa ako. Uh, bata-bata pa ako eh. <laughs> Oo, bata. Si Mikey nun. <laughs> Pero yung mga, para sa mga UST guys, alam ko nag-enjoy kayo mga taga-UST nung na, nakakwentuhan natin si Jeric Fortuna. Pero ngayon meron na naman tayong isa pang King Tiger dito. Dylan Ababu. Um, I believe ikaw ba ang huling Bago kay Chabio, meron na bang nag-MVP na di USD? Bago kay Chabio. Sorry, nire-refresh ko lang yung utak ko. Uh, ako, Parang wala eh. Uh, wala. Wala. Pero ano, tawag nito. Maraming maraming candidates like si maraming Kevin candidates. Fair, I think. Oh, candidate. Ano siya? Gunner up siya kay Kiefer. Oh, oh. Pero yung nag-MVP, parang ikaw yung huli bago kay Chabio eh. Oo, oh, na, naka, ano na, nakachamba pa. Sa... <laughs> Wala na talaga mapagbigyan. Hindi <laughs> <laughs> niya aminin kahit nag-MVP siya na. Pero, kuya, una-una, salamat sa oras mo. Alam kong lockdown ngayon. Kumusta ka habang lockdown? Ayun, uh, okay lang naman. Nag- nag-aaral ng mga, ng mga 3-on-3. Nag, uh, nanonood ako lagi ng mga world tour, mga world masters. Nung nakara, nakakatapos lang yung, yung uh, world tour masters sa Doha. Sumali yung Chooks to Go uh, team natin. Sila, Kuya Chico Lanete. So, hmm. yun, nanonood. Nag- nag-aaral. Non-stop yung uh, learning, uh, Papi Mikey. So, yun lang. Doon lang muna nagpo-focus. So. Uh, kasi alam natin, the last time that we saw um, Kuya Dylan in a basketball kumbaga, tournament, 3x3, di ba? Nag-focus ka na, oh. muna sa 3x3 kasi talaga ano eh, saka effective ka dun eh. <laughs> uh, hindi naman, ano lang, ganun din, wala na rin doon sila makuha, kaya ako na lang... <laughs> Ito, itong buong interview natin, ganito ang mangyayari mga kaibigan. Buong, buong kwentuhan. <laughs> De, pero kuya, um, gusto lang syempre makakwentuhan ka kasi nga dami pang naghahanap ng mga legends natin. At isa si, hindi niya ulit aaminin to ako na magsasabi. Isa siya sa mga UAAP legends. Again, 2009 UAAP MVP. Dylan Ababo ng UST Growling Tigers. Now, kuya, kwentuhan mo naman ako kung saan nag-umpisa lahat. Yeah, kung bagay yung ano mo, sa ka in love? Paano ka in love sa basketball? Oh, uh, nagsimula ako, I think, mga 6 or 7 years old. Nag-start na ako mag-basketball. And uh, yung nag-influence sa akin, uh, may kapitbahay kasi kami, si Kuya Junjun ko. Magaling din siya mag-basketball. Tinuruan niya ako ng mga basics. Mm-hmm. Tapos uh, naalala ko noon, yung mga kalaro namin sa kali, uh, kung baga, magiging kaibigan mo lang sila pag nagbabasketball ka. Pag hindi ka nagbabasketball, parang hindi ka nila papansin. So, inano ko, naging ano din siya, naging 
motivation din siya na kailangan ko matuto agad basketball para maging kaibigan ko sila kasi kumaga mga kaedad ko lagi sila magkakasama and then uh, yung mga hinakaan ko sa paglaki si Alaska fan ako nung bata so favorite ko si Johnny Abarientos yan talaga ang aking all time uh, favorite player sa NBA naman si Scottie Pippen saka si Michael Jordan syempre uh-huh. Nakapag-varsity ako sa Siena College, Quezon City, nung elementary hanggang uh, high school under Coach Bang Tumapat. And then, uh, nag-try out ako dun sa RP Youth Under 18 National Team natin. Uh, yun, yung, yun yung batang gilas natin. Sama natin sila Jason Castro dun, sila Kuya Martin Antonio, James Martinez, or wait, Jimmy Noy. Wait lang, hmm. Kuya. So, galing Siena College, nag-try out hmm. ka ng batang gilas? Oo, oh, batang gilas natin ngayon. Ang tawag nun dati, RP Youth as Under in, 18. As in, wala kang big league experience? Wala, ano. Uh, wala Paano ka napunta dun sa tryouts na RPU? Ah, uh, well, ano yun eh. Ba- Batang-bata ka pa nun, ano eh, Papi Mike. Ha? 2004 yun, nagkaroon ng commercial. Yung commercial nun, tuklas taas ang pangalan ng commercial. Okay. Under Burlington, the sponsor. So, naghahanap sila ng mga matataas, matatangkad na, na six feet and over na mga players sa buong Pilipinas. Kaya siya tinawag na tuklas taas. And, uh, yung coach ko nung elementary high school si coach Bang Tumapat uh, sinabi rin niya sa akin na mag-try out ka doon okay doon na uh, susubukan kong ano susubukan kong uh, makausap din yung ano yung head coach para at least bigyan ka lang ng ano pagkakataon mag-try out tapos nakausap niya head coach si coach Johnny coach Johnny Tam then sabi sa akin ni coach ja- sabi ni coach Johnny Tam oh sige ano ipag-try out mo sa akin yung player mo uh, tingnan natin basta ano uh, papuntahin mo na lang siya so ano yun uh, nag-try out ako noon and then na uh, Uh, yun, nakachamba, nakasama ako sa ano sa 12, 12 uh, man lineup kasi nag, nangyari no na in, may mga na-injury players eh si sila Eduardo Canlas, si Du Canlas na injury tapos si JR Texon, yung mga San Beda boys yun eh si JR Texon, hindi ko sure eh, hindi siya naka ano eh, hindi siya ata siya nakakompleto ng practice. So hindi ko alam kung naalala mo pa yung mga players oh. na yun. So nakachamba ako ng ano, nakachamba ako ng ano, ng pan-12, pan-12 do sa, <laughs> sa lineup. So so nag to sa commercial as nakita mo lang sa TV? Oo, tapos yung isang yung isang best friend ko si Kerwin Del Rosario sabi niya sa akin ba't di ka sumali dyan eh six ano ka na naman six mga ano na ato six one na ata ako nun six plus sumali ka dyan ano ka ba magpatulong ka kay Coach Bang sa coach natin eh. sayang naman niya minsan lang yung tryout na yan eh minsan lang yung under 18 pag lagpas mo na 18 hindi ka na pwede dyan <laughs> oh syempre tapos gilas ka na so gilas ka na ano pa lang ay hindi naman ay, go tama national team gilas hmm. na rin yun so yun yung una mong sabak sa mga kumbaga hindi naman sa pagano pero Shena College coming from Shena College biglang may mga teammate ka na big school big basketball programs na mga schools so yun yung first time mo talaga maging competitive sa ganung setup oo tama ka doon ah sobrang mga mga top rank high school players sa mga teammates ko noon sila Kuya Mike Baldos hmm. sila Shaq Taganas Uh, kasama na rin doon sila Jervy Cruz nagkasama na rin sila Mark Canlas Francis Alera Chester Taylor <laughs> so, Jimmy Nord. so ikaw lang kuya ang not coming from a big school oh actually ako lang uh, baga sabi nga nila ha may, may lalaki pala sa Shena College Quezon City akala namin puro babae lang <laughs> so pagdating mo doon malamang wala may kakilala sa'yo kasi di naman NCAA UAP yung school mo wala talaga uh, naalala ko si Coach uh, Ching Marcelino the late uh, Coach Ching Marcelino unang kita niya sa akin, akala niya hindi ako basketball player. Ang sabi niya sa akin, mukha daw akong griego na may dahon dito na, Teka, mag-tryout ka ba talaga? Hindi ka mukhang player. Yung sabi sa akin. <laughs> so, ano ka nito? 17, 18? 17. Oo. Oh, noong nakapasok ka na doon, siya na college, tapos syempre, nagbatang gilas ka nga, sabi mo, syempre doon ka nakita ng mga scouts, nakita ka ng mga schools. Di ba? Kung baga, may biglang out of nowhere, may Dylan Ababu, sino to? Kasi, yung mga kakampi mo, mga kilala naman na talaga sa high school scene eh. From there, may mga kumukuha ba sa yung high school pa? Uh, nalala ko, nakausap ko si Coach Britt Reroma, kasi nung time na yun, siya yung assistant coach namin sa RP Youth. Uh, sabi niya, pwede pa ako maglaro ng San Beda High School kasi underage pa ako eh. Oh, so repeat, mag- repeat ka, repeat. <laughs> Oo, alam mo na yun. Kabisado mo na yun. Actually, kaka-17 ko lang. Kaka-17 uh-huh. ko lang time na yun. Actually, actually, wala pa nga. Parang malapit na ako mag-17. Uh-huh. Uh, tapos, sabi nga, pagdating ko sa college, pwede rin ako mag-San Beda para kasama ko na sila o oh, Jimmy Nor, one team na kami uh-huh. doon. Uh, and then, uh, nung time na yun, uh, yun, yun lang, yun lang yung 
so far ano so far uh, medyo offer so okay, may off- so may offer ka to play high school again anong year ka na nito sa Shena patapos na ano na eh fourth year na ako nun fourth year ka na patapos na eh. oh, so ang offer sa iyo was to repeat para oh, mag Red Cubs ka oh it's normal naman yun nung time na yun I don't know now kung normal yun guys ha pero nung time na yun normal yun okay so pinagre-repeat ka hindi ka pumayag so obviously gusto ko baga tapos mo na eh so hindi ka na nag ano nun hindi mo na kinonsider yun oo oh, uh, saka ayaw rin ng mami ko nung time na yun saka ano eh uh, kapraktis ko na lang din naman sila OG so hindi ko na kailangan ng, hindi naman sa hindi naman kailangan kumbaga hindi na ako uh, necessarily kailangan mag ano eh mag uh, kumuha ng exposure sa NCA kasi kapraktis ko oh, na rin naman ito, ito, ito. Carlo Medina Carlo Medina ng Ateneo oh, so oh. Batang gilas ka, ikaw lang ang small school. Tapos, bata ka pa noon, gagraduate ka na ng high school. Kasi sabi mo, magsi-17 ka pa lang. Which normal din Tama. dati, kung hindi ka magre-repeat, bata ka talaga lalabas ng high school. Eh. San Beda College, San Beda Red Lions lang ang offer mo nung time na yun. Oo. Oh. Oh, so, ano nangyari? But from Leon, naging tigre. Anong, anong, anong nangyari? <laughs> okay, so... Yung composition kasi nung, nung team namin noon, puro mga Beda players, saka puro UST players. Ang ang hindi lang ano noon si, si Mike C galing Xavier. Hindi ko alam kung naalala mo. Tapos sila Gino Villamay, Lasal Green Hills. Tapos halos lahat ano na. Ayun, syempre ang Ateneo boys si Kuya Mike Baldos and uh, Carlo Medina. Tapos sa uh, isang Adamson si Daryl Bautista. Pero halos lahat UST ano na. Eh, si si Mike Baldos San Beda din eh. Oo, pero ano na siya noon? Eh, uh, nagpa-practice na, na siya ng ano, Coach Norman eh. Kumbaga, okay. may ano na sila nun. May, may individual practice na sila uh, kasama ng uh, Mike Galinato. Uh, wait, so kuya, so yung teammates mo nun na UST, si Chester Taylor. UST Chester Tiger Taylor. Cubs to. Ah, uh, hindi. Ano sila? Hindi sila nag-Tiger Cubs eh. Galing silang probinsya lahat. Ah, so pa UST Growling Taylor, Tigers galing. na sila? Oo. Oh, UST Growling Tigers na sila. Seniors ah, Basketball. Okay. So si Chester... Chester Taylor. Francis Aliera, Francis Aliera, Mark Canlas, saka oh. si Daryl Bautista and Jerby Cruz. Ah, okay. So, puro growling tigers na ito mga to. Oo, puro growling tigers. So, namili ako kung NCA o UAP. <laughs> May point ka naman doon. <laughs> Oo, so, yun, yun na naging basihan. Yun na naging ano ko, uh, hmm. uh, decision maker ko kung NCA ba o UAP dapat ako pupunta. Kung 2000 ano to kuya? 2004. 2004. So, kinukuha ka na rin ng UST noon? Actually hindi. Uh, yung yung team manager namin sa RP Youth noon si Sir Teddy Perenya. Uh, kinukuha niya si Daryl Bautista para sa UST kasi sila Jervie na sa UST na eh. First year na sila nila Chester noon eh. Uh, so sabi ni sabi ni Daryl Bautista kay Sir Teddy, Sir Teddy sama mo na to si Dylan para ano, may kasama ako. Para sa magkaka-teammate na kami. So parang ano ako saling kit, saling pusa parang ganoon. So sabi ni Sir Teddy, oh, sige Sama na natin si Dylan para ano, sama-sama. <laughs> Napadaan lang, nasama lang, nadamay Oo. lang. <laughs> nadamay lang, pero hindi ako priority. Sama lang, umalay mo, makuha ka. Basta sumama ka na rito. Ganun na nangyari. So, kuya, yung San Beda, kinukuha ka, yung UST, sinasama ka lang. Pero UST Oo. pinili mo kasi UAAP. Tama, kuya. Oh, kung baga, bahala na, pikit mata na, bahala na, head down, pikit mata, laban na to, gano'n. <laughs> Oo, bahala na. <laughs> 2004 kuya sino coach doon hindi pa si coach Pido yun eh okay ang coach namin noon si coach Nel Parado sa pa si the late uh, coach Dong Berhere oh this was after the coach Alec Arik Del Rosario era tama kakalis na list lang din ni coach Arik noon no? pero team B kami team B kami lahat ng first year namin wala nang na lineup si Chester lang Chester, Chester Taylor lang ang na lineup ng uh, 2005 si- uh, 2004 season uh, uh, 2004 si ano to Japs Kuan. Japs Kuan, Warren De Guzman, Danny Prims. First year ka, Team B. Team B. Kaya ka na nun, kumbaga may aspirations ka na nun na, obviously, lumalaban ka for a spot sa Team A, pero kumbaga nung time na yun ba, talagang angat ka ba sa Team B? Or struggling ka? Uh, masasabi ko, uh, struggling ako, pero... Nakita ko kasi, halos yung mga veterano sabay-sabay gagraduate. Like si Christian Luanzo nun, uh, last year na niya, si Kuya Chris. And then si si Jamal Vizcara, uh, parang last year na lang din. Si Glenn Manching, last year na. Mick Mick Sumalinog, last year na. Warren De Guzman, uh, last year na lang din. So, ang so, daming mawawala. Uh, ang daming mawawala. So, talagang ano kami, kung sino yung team, team namin sa RP Youth, parang yun yung magiging composition, composition uh, talaga nung ano. 
nung uh, nung yang uh, yang rebuilding uh, USC Growling Tigers uh-huh. team. Una balik balik lang tayo sa pag decide mo na mag USC ka. Paano yung naging adjustment mo noon coming from a smaller school, siya na college, 'di ba? Smaller high school tapos biglang lilipat ka papunta Quiz from from Quezon City. Hindi naman ganoon kalayo pero punta kang Espanya, syempre bata ka pa noon. Paano yung naging adjustment mo sa USD? Yun na, napakamot ng ulo kasi <laughs> sobrang hirap ng adjustment talaga Mikey. As in talagang beyond words kasi nung elementary high school ako, center ako. Yun ang laro ko. And then pagdating mo ng ano, pagdating mo ng college, kailangan mo mag-guard kasi hindi ka katangkaran. So kailangan mo dumepensa ng mga explosive sa mga quick, sa ka fast. Kakaiba 'yan, may fast, may quick, may explosive na mga guards. Yung talagang yung lateral ko pang center. So talaga struggle talaga 'yung grabe. Uh, actually hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako mabilis mag-lateral eh. Mahina pa rin ako dumepensa. Pero mas lalo talaga noon, talagang uh, ano talaga, talaga sobrang ano, nightmare araw-araw kasi kailangan lalo nung time na yun, si Jojo doon sila napakagaling na mag-crossover kaya eh syempre siya ba ang tay ko kaya talaga ano uh, eh sa ano kuya sa school sa school kuya sa school gaano ka na culture siya ka ba ah, hindi naman kasi ang UST parang siya na college Quezon City Dominican na ano rin siya ah. congregation no? so yung mga pari minsan sa UST napupunta sa Shena minsan naman yung pari yung mga yung mga madre naman sa sa Shena ano uh, nagbi-visit sa UST tapos may mga ka- kilala rin ng mga pari at madre na nasa UST na. So, halos same environment. Same, uh, ano siya. Same Kasi same nga, pares Dominica, no? Uh, so, nung rookie ka sa UST, um, team B ka, nung first year mo, kailan ka na team A na, second year? Oo, uh, nung, nung second year ko, na team A na ako under coach, uh, yung praise God, under kay coach uh, Nel Parado and coach Dong Berhere, the late coach Dong. Ayun, na, na-line up na, ano, praise God, oh, bro. 2005? 2005, yun yung first uh, year ko. Yun yung first year mo. Kumusta naman UAAP? Kuya, kumbaga iba, iba UAAP. <laughs> iba. Oy, iba talaga uh, nakakaano, sobrang nakakakaba. Uh, <laughs> uh, yung ang, ang lapit ko na sa ring, parang hindi ko pa alam paano i-lay up yung bola. Sobrang ano, parang ano ba, para bang yung bola hindi ko mahawakan ng maayos. Iba tapos syempre may crowd. Tapos eh ko, parang nahirapan ako huminga pag may crowd eh dahil nga kulob eh. Hindi ako sanay. Eh. Sabi ko nga sa lahat ng nakakausap ko ngayon sa segment na to na where you now. Iba yung iba yung feeling dati pag rookie ka. Talagang parang hindi ka marunong mag-basketball. Totoo. Totoo, parang hindi parang hindi ka maka-dribble, gusto mo hawakan agad. Pick up. Pick up. <laughs> <laughs> Tapos, konting dribble lang, tatalo ka na lang, bala na, o tama ba tumama na rin mo? Tapos tama. Tapos magta-trap pa yung ano, magta-trap pa yung isa alas. <laughs> Oo. Oh, tapos kuya, yung mga teams pa na mga kalaban mo, talagang ma-maximize nila na pag rookie ka, talagang bubuli ka nila. Talagang o oh, agawan niyo yan, pressurein niyo yan, banggayin niyo yan, tirahin niyo yan, di ba? So, talagang mina-maximize nila. Kaya sabi ko nga eh, yung mga seniors nung time na yun, kunyari si Kuya Dilan, MVP nung 2009. Lahat dati ng magaling na nung tumanda, pinagtitripan nung bata. <laughs> Totoo, may mga initiation, mga rookie initiation. Uh, <laughs> oh. So, nung first, second year mo, ito medyo nag-struggle ka, like what you said, di ba? Um, when did it start? Na kumbaga nakukuha mo na yung timing ng college, yung physicality, yung exposure, yung mental state na kailangan mo para makapag-perform? Uh... Siguro nakuha ko yung konting confidence nung ano kasi nung rookie year ko sa UAP sumali ako dun sa sa Bantay Bata UAP NCA Slam Dunk Contest. Ah, Slam Dunk Contest. <laughs> Hindi ka All-Star, Slam Dunk Contest ka. Hindi ako All-Star, Slam Dunk Contest ako. And then uh, yun Naka, nakasali ako although although hindi ako nanalo nanalo ata nun si si Ray Guevara ata nanalo nun. Uh, ayun after nun Uh, parang medyo nakuha ko yung confidence ko kasi parang kahit hindi naman ako all-star feeling ko nag all-star ako kasi nandun ako sa ano, bantay bata UAPNC all-star so nakita ko yung mga games nakita ko yung mga uh, yan, yung mga three-point shootout yung mga slam dunk ganun. after no nung second half ng season kasi laging all-star break ang ano eh ang minsan, dati kasi all-star break ano eh kalagitan ng season ngayon after na eh 
medyo nakuha ko yung confidence and then naalala ko kalaban namin yung Ateneo noon yung Ateneo noon 80 80 ano hindi sila 80 8 straight winning streak sila 8 straight uh, 8 straight game uh, winning streak sila and then uh, yun nanalo kami uh, yung nakachamba tas ano uh, praise god nakuha ko yung ano yung best player ah. ng time na yun so medyo doon na nakita ko na ano na na yun na break na break na yung kaba saka medyo na nakukuha ng konti yung ano yung timing so yun yun, ah. yun yung nakikita ko para medyo breakout breakout ah. uh, momento ah from there parang feeling mo okay kaya ko pala sa college ay belong yes in the meantime Dila na Babu blast shot Jeremy Cruz, Kim Sun Wong's it with him. Oh, good rebound that time. Maya Babu who goes up. And he is unstoppable and Norman Black can't believe it. 2005, after the 2005 season, 2006 na. Ito na yung championship run ninyo with Coach Pido. Uh, suspended yung Lasal. So, coming into that season, you did your role get, kumbaga, bigger nung 2006 season? Kasi ang kilala nun, di ba usually yung pinag-uusapan nun, Jojo, dun si Japs Kuan. Nandun pa ba si Japs Kuan? Nandun pa, di ba? Oo. Oo, oh, si Japs, Japs Kuan. Oh, so, Japs Kuan, Jojo, dun si, ito yung mga medyo mas household names. Nung time na yun, ha? Ikaw kasi, after a while, naging household name ka na. Pero nung time na yun, lumalaki na yung role mo. Oo, uh, lumalaki na yung role ko. Uh, well, siyempre, si, si Jervy Cruz, ano na yun, walking uh, double-double na yun, automatic eh. And then yung team captain namin, si Alan Evangelista, siya yung catalyst, siya yung emotional leader na medyo sinisigawan niya kami ng ano, with love naman, out of love naman. Kapag medyo wala kami sa focus, kumbaga siya yung talagang kuya namin doon. Tough, tough love, kung tawagin. Uh, nung time na yun, ginawa ko ni, ano, ni Coach Pidu na uh, off the bench. So, six months. Six man ako nung, nung time na yon Kasi sila Jojo doon silang ano eh, ang, uh, ang first five eh. Saka si Anthony Spiritu, sila yung ano nun, mga guards. Saka syempre si Japs Kuwa ng ano, point guard. So ginawa niya kagad ako uh, six man. Tapos uh, minainset niya ako na ano, kailangan pagpasok ko, makapag-produce kagad ako ng uh, ng spark o scoring o defense o kung ano mang impact. 'Di ba sa basketball meron tayong plus minus? Sabi, uh, 'di ba? Pagpasok ko kailangan positive yung maging ano, maging uh, outcome ng ng team, mapa offense or kailangan mas konti yung ma, mas score ng ng team na, ng team ng kalaban namin sa quarter na yon. So, yeah. kailangan yung plus minus ko mataas. Oh. Yung, ano, yun yung minimize sa akin ni Coach Pido. Ah, so ginawa kanya yung sixth man noon. But How what was the adjustment when coach Pido arrived? Kasi alam ko coach Pido is one of one yan. Kumbaga there is no one like coach Pido, especially yung syempre nakikita nila is yung pag nagmumura si coach, pag medyo nagagalit, 'di ba? Alam naman natin known si coach Pido na talagang nagagalit or whatever. Pero iba yung kumpiyansa din na binibigay ni coach Pido. So what was the biggest difference nung pumasok na si coach Pido? The coach Pido era of USD. Well, uh, tama tama sinabi mo eh. Sobrang unique si Coach Pido kasi meron siyang meron siyang slogan na pina-mindset sa amin yun yung nga yung puso, pride sa kapalaban. So three P's yun. Kailangan lagi may puso, lagi may pride maglaro sa kailangan lagi may palaban. So yun yung kailangan na namin i-embody as a team. Uh, si Coach Pido nung dumating si Coach Pido, actually hindi ata alam to ng maraming tao. Sobrang hirap ng practice namin. Talagang sobrang hirap talaga as in kung baka naririnig niyo mahirap mahirap mag uh, magpa-practice sa mga pumarin coaches sa uh, Lasal ang UE pero sa amin sobrang hirap din uh, tipong talagang after practice nagka-cramps kami pagdating sa games nagka-cramps kami talaga sobrang hirap niya and uh, yung sa motivation side grabe magpa-motivate si coach Pido lagi niyang sinasabi kay Jervy na ikaw pinakamagaling dito eh may pipigil ba sa iyo laging ganoon ng laging ganoon kung kausapin ni si Jervy ngayon pag medyo kailangan na ng puntos sasabihin lang niya kay Jojo sa timeout Joy ikaw na bahala kunin mo na yung bola at ikaw na bahala ganoon siya ganoon siya mag-motivate sa players kay player naman yung yung kumpiyansa talagang abot langit. Oo, oh, tama. Abot langit talaga. Sobrang galing yung motivator. Oh, abot langit talaga. Kung sabihin ba naman sa'yo ng coach mo, bahala ka na. Sarap talaga nun. Lalo na if someone like Jojo Dunsil na magaling naman talaga to begin with, di ba? Tapos bibigyan mo pa ng ganun. Di ba? So, nung nag-champion kayo, kuya, how was that like when you won the championship even though, hindi naman even though, pero alam naman natin wala yung lasal nun eh. So, it was Atenea and UST talaga vying for the crown which to this day, talaga naaalala ng lahat na nung nag-champion yung UST nung time na yun. That was a big championship for you guys in 2006. So, what was that experience like? Ayun, uh, first of all, uh, buti na lang wala rin yung lasal. So, 
mga nagkaroon kami ng opportunity na uh, makapasok sa ano sa final sa final four well uh, actually syempre ano siya dream come true siya saka hindi talaga namin akalain na ano na kumaga magte-champion ng ng ano ang UST uh, kasi nung time na yon na uh, kulelat kami nung first round eh uh, 2-5 kami nung first round tapos two wins and five losses kami. So, pag kolelat ka sa first round, ano na yon? Medyo, magkaroon ka man ng run sa second round, mahirap na. Kasi kolelat ka na eh. eh. Final four lang yan eh. Apat lang yung kailangan pumasok eh. Uh, pero, ang hindi kasi alam ng karamihan din, kaya rin kami nagtatatalo nun kasi maraming players sa amin may sakit. First of all, si Jamal Vizcara nagka-ACL first round. Jamal Vizcara ang veteran namin, ng RR best shooter. Uh, and then uh, si June Cortez nagka-typhoid fever. Si Japs Kuwan nagkaroon ng uh, parang diarrhea. Tapos kami ni Jojo Donsil, uh, flu din, flu. Talagang trangkaso talaga. Tapos sila Francis Aliera, sila sila Mark Canlas, ano rin, medyo masakit din yung tiyan nila sa ano daw eh, food poison eh, pero may nainom daw sila na parang hindi masyadong malinis ata yung tubig. So mga healthy lang nun, il- ilan lang, ilang, ilan lang nga mga healthy nun, si Jervy Cruz lang, saka si Alan Evangelista, the rest, ano na, may, nagkumbaga, the rest naglalaro ng may sakit, tapos the rest, hindi rin nakakalaro. So yun yung naging problema, kaya ano, kaya hindi kami nagpapanalo. And then nung, nung second, round. Pagdating ng second round, finally healthy na lahat. Although si Kuya Jamal Vizcara lang ang hindi nakabalik kasi na ACL na si Kuya. Uh, so no second round, nag-start na mag-pick up yung uh, yung chemistry ng team kasi kompleto na eh. Kasi no first round, 8 hanggang 9, 9 per players lang ang nakakapaglaro eh. So no second round, medyo nagkaroon na ng winning streak. Parang buong second round sa UI lang kami natalo. Uh, so sa 7 seg- games sa second round, anim yung panalo, nakapasok ng final four. Uh, pagdating ng final four, uh, kalaban namin yung second seed na UI Red Warriors na uh, napakalakas kasi number 3 kami nag 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 ano nag nag end number 4 ang Adamson. So Ateneo is number 1 versus Adamson, natalo ng Ateneo kagad ang Adamson. Tapos sa uh, 2 versus 3 nanalo kami sa sa UE ng sobrang chamba lang kasi nag nag miss lang ng point blank si kalimutan ko si Jurel Canisaris ata. Tapos nanalo nanalo kami one point. Tapos pagdating ng second game, uh, hindi na, hindi na lang pinalaro si Bonbon Custodio. Uh, hindi na hindi na pinalaro kasi parang uh, napagbintangan ata si Kuya Bonbon na ano na yung nagsi-sell daw ng games pero wala namang ano, wala namang proof. Baga na pagbintangan hangga sa nag-decide ng ang UE team na hindi na siya palaruin ng ano ng uh, second game. So yung door die game namin, sobrang sobrang ano, sobrang uh, God's will na, na Nalo kasi apat na point blank ang mga last 20 seconds. Parang kilomotor ata si Rob Labagala, Mintis, na rebound ni... Ewan ko, si Kelvin Gregorio ata yon Put back, Mintis. Na rebound ni Jurel Canisares. Put back, Mintis. So tapos hanggang sa nakuha na ni Alan Evangelista. So talagang, yun nga, tinatawag nilang God's will. Yung para sa amin talaga. At yun, nakapasok ng championship. Pagdating ng game one, one second uh, oh. shot ni Doug Kramer sa ilalim. Well, uh, inexperienced din kasi kami. So natalo kami ng game one. Pagdating ng game two, nanalo. Pagdating ng game three, ayun, na uh, praise God, uh, kumbaga Cinderella season, nanalo rin sa overtime. Buti na lang, nagminti si Jay Sintal nung bang shot sa kanan. So yun, uh, Cinderella season. Uh, from Colelat, na yung nag-champion. Oh, yun ang, yun ang ano, kumbaga, yun ang, nung first round, sabi mo nga, kumbaga parang malabo na, kahit final four, malabo na. Pero all the way, di ba, nag-champion pa. Tapos, nung nag-champion kayo nun, obviously, kumusta sa UST, kuya? Like, lalo na yon yung nag-champion kayo. Kumusta yung crowd sa UST? Kasi, kuya, alam ko, wild sa UST. Kahit sa school, ha, kinikwento ni Jeric Fortuna, iba daw talaga sa UST. Talagang lahat, dudumugin ka, magpapapicture, lahat. So, Paano pa nung time na yon na nag-champion kayo? Ayun, uh, well, I, I think UST has the most uh, number of students. Yeah, I think we have, uh, I think, 40,000 students. At uh, sobrang kagulo, sobrang daming ano. Para kami mga artista, para kaming kasing gwapo ni Jerry Corto na lahat. So, <laughs> So sabi nga namin pati nga si Jojo Dunsil laging kamukha na ni ano eh ni Kuya Polo Rabales eh kaya talaga ano talaga sobrang para kami mga ano mga artista shout out kay Kuya Jojo Dunsil. Oh. So, uh, sobrang saya para para kami mga naging overnight celebrities at uh, iba yung feeling unexplainable joy. <laughs> oh, hindi talaga sobrang grabe naman yung crowd ng UST hanggang ngayon naman eh. Kitang-kita naman one of the most passionate crowds or fans in the league or in college basketball. Pero kuya ito na 
Nung nag-champion ka na 2006, second year mo yon technically. Di ba? 2006, 7, 8, 9. So, ito sa next three years mo, ikaw na yung parang naging, ano, ikaw na yung naging senior. Alam kong hindi ka papayag na tawagin mo ikaw yung superstar eh. Pero sige, ikaw yung naging senior hanggang 2009. 2009, dumating na ako nun eh. So, medyo na, na ano ko na, na kumbaga napapanood na talaga kita ng 2009 ng harap-harapan. Yes! He is the player. Ang ganda nito ng baseline play. And he's now deputy minority leader. And he's, yeah, he's our silver work. I'm starting a little line of the game. Show you. Oh, second chance points. Miss free throw. Offensive rebound. Dylan Ababu. And that's why this guy is so important for the USD Tigers. Yes. 11. How was it individually na nung 2008, 7, 8, 9? Especially na nasa yun na talagang range kasi wala na si Kuya Jojo, wala na si Kuya Jamal. Kumbaga wala na yung mga yun. Uh, wala na rin si Kuya Alan Evangelista yung team captain na. No? Pagdating ng 2007, lalaro pa sana si Kuya Jojo dun si Kaso nagkaroon siya ng technicality sa birth certificate. Kasi uh, nung pinanganak siya ng 1983, Siyempre, may birth certificate siya sa Pampanga. Kaso nung 1989, nagkaroon ng second registration of birth certificate. At ang nangyari ata, hindi ko alam kung mami niya yung nagkamali. Nailagay, nailagay ng mami niya ata or daddy niya. Hindi ko alam kung sino. 1982. So nagkamali. So ngayon, pagdating ng uh, 2006 kasi, parang may, may feature kami sa, I think, Chok Magazine. Uh-huh. Tapos, eh, si Jojo kasi laging niloloko yung edad niya. Na Jo, 40 years old ka na, yung ganun-ganun. Tapos, nung pina-fill up yung age, siyempre, pinili up yung age, wala ata si Jojo nun. Parang may nagsulat na si Jojo, parang 25 years old na. Eh, basta lokohan lang siya, lokohan. Uh, kaya ano to, mag- uh, magandang lesson to sa, ano, sa lahat ng mga nakikinig at viewers na ingat-ingat kayo sa pag-falsify ng mga documents, mga important documents, lalo pag biruan lang. So, eh di ba sa UAP, uh, hanggang 25 years old lang ang, ano, ang limit. Ngayon, kung, kung ano ka, kung hindi ka pa 25, pero parang sa time ng UAP, mag 25 ka na, pwedeng hindi ka pa rin maka ano, oh. eh, eligible eh. So, may, may, very technical siya. So, nung lumabas yun, syempre, maraming nagbasa ng Chalk Magazine na feature na yun. Tapos, naki, duma, nakarating sa UAP board eh. Nakarating siya sa UAP board. Hangga sa pinaungkat yung ano, pinaungkat yung birth certificate ni Jojo sa NSO. NSO pa nun eh. Hindi pa PSA eh. Pagkaungkat sa NSO, aba, dalawang birth certificate yung lumabas. Isang 1982, isang 1983. So, eto na. <laughs> Yung parang parang ano lang tawanan lang naging ano na naging reality naging problema na. Tapos siyempre nagboto nagbotohan ng UAP board. Ang naging verdict ng UAP board. O sige, kung palalaroin natin si Jojo, kung palalaroin niyo si Jojo, ma-forfeit yung 2006 championship niyo. Uh-uh. Ngayon, kung kung gusto niyo yung ma-retain yung 2006 championship niyo, hindi na makakalaro si Jojo. So siyempre, ang naging naging decision, hindi na makakalaro si Jojo kasi siyempre iba yung championship eh. Although si siyempre si Jojo yung finals MVP. So ano siya talagang uh, hard lesson learn talaga siya na wag sanang gagawin ng mga tao, lalo yung mga players, yung mga lokohan na ganoon, yung mga uh-huh. falsifying of documents kasi yun nga. So pagdating ng 2007, Ayan, si Jervy Cruz na yung naging main man. Main man. Pero uh, in ko na yung role na kailangan kong palitan yung role ni Kuya Jojo. Although hindi ko na, hindi ko na fulfill uh, kung ano man yung nagagawa ni Jojo sa, sa team. And uh, yun, praise God nakuha ni Jervy Cruz yung MVP noong 2007. Uh, pero mula nun, yung responsibility ko nun, talagang ano na, sobrang taas na. Kailangan ko talagang, hindi pwedeng may bad game ako. Kasi si Jervy, ano na yun, automatic na yun eh. 23 points, 23 rebounds na yun eh. <laughs> so ikaw yung, ano, ikaw yung crucial kasi si Jervy consistent. Consistent si Jervy, hindi ako pwede mag below 15 points. So kailangan, ano, tuloy-tuloy na yung, ano ko, yung oh. production ko. Tama, tama, tama. O oh, eto na, 2008. Dumating na si Jeric Fortuna, Clark Bautista, Camus, nagiging senior ka na lalo. Paano na yung paano mo na ginaguide yung mas bata niyan? Kasi siyempre si na Jeric. Si Jeric daw sobrang struggling nung first season niya. <laughs> Tama yun na nung 2008 kasi ang point guard namin si Japs Kuan, si Jeric Fortuna sa kasi Clark Bautista, si Tata. Uh, kaso nagse-struggle, nagse-struggle si Jeric sa kasi Tata sa full court press ng uh, Lasal sa kanang UE. 
So syempre, ginagayad namin sila na paano ibaba yung bola. Huwag well, kami, hindi kami magaling magbaba ng bola. Pero paano yung mga diskarte, kailangan compose ka, huwag nagmamadali. Yeah. Mm-hmm. Kasi yung pinaka naging problema namin noong 2008, si Japs Kuwa, na-injury niya yung meniscus niya. So, noong mga first, first round, nasakit na yung tuhod niya. Hanggang sa second round, na-injury na talaga yung meniscus niya. Pero pinilit pa rin niya maglaro. Pero talagang hirap na siya. So talagang si si Jeric na saka si si Tata Bautista ang kailangan mag uh, mag point guard. At uh, do kami, do kami nahirapan kasi dami namin turnovers. Uh-huh. At uh, naging naging uh, learning para sa kanila kaya tumatag. Kaya talagang tumatag yan si Jeric saka si Tata dahil sa din nga yung mga bad experience ng 2008 ng rookie year. Uh-huh. Totoo, totoo. And siyempre kung meron siyang seniors na katulad ninyo na alam mo naman na talaga i-guide sila, di ba? Nakatulong din. Kasi si Jeric, alam mo alam naman na natin kung ano yung naging karir ni Jeric tsaka ni Tata doon sa UST. And I don't wanna say it's a blessing kasi na-injure si Kuya Japs pero because of that din, napaaga din yung maturity ng dalawang bata, di ba? Pero ayan na, ito na, 2009, MVP season mo, Kuis. Nandito na ako noon, rookie na ako noon. Kinakain mo na kami ng buhay noon. So, <laughs> noong 2009, kuya, ano nang, anong, anong sinapian ka ba noon? Or ano? Or something? 2008, sino MVP? Si Raba Luceni. Si Raba. So, 2007, Jervy. 2008, Raba. Gumraduate si Jervy ng 2008. Tama? Oh, oh. So, 2009, it was Jeric Fortuna, Jeric Teng, Ikaw, Kasimirsa, Camus. Oh. Maliksi. Uh, Hindi, wala na si Maliksi 2009. Uh, nandun si Alain, kaso naging problema kasi ni Alain noon. Galing siya sa ACL, tapos na dengue siya. So, on and off yung games. Ah, siya on and off. Ah, hindi ko nakalaban si Alain. Ah, so nandun pala si Alain noon. Oo, oh, alam ko nga parang on and off siya pag nung college siya. Eh. Anyway, oh, so kayo. How was that like when it was, kuya, ano yun eh? Ababu, Mirsa, Teng yun eh. Yun talaga yung tatlo nun eh. Na expected na gagawa. Then, then alongside si na Fortuna. Noong 2009 kasi, uh, ayun, praise God. At very thankful ako kay boss uh, MVP, boss Manny Pangilinan. Kasi noong, noong 2008, yun nga yung year prior, uh, nag-buo siya ng smart gilas sa uh, 1.0. <laughs> Kaya pala nagkaroon ng kumpiyansi. <laughs> <laughs> nag- nag-buo siya. At uh, ayun, syempre thank you rin kay, kay Coach Raiko Toroman at uh, Sir Noli Iyala, uh, Sir Butch Antonio at lahat na bubo ng Smart Gilas. Uh, yun, praise God, nakasama ako dun sa national team. So, tama sinabi mo yung confidence kasi we were, we were every every two weeks, we were playing uh, the best uh, players in Asia. So, lahat ng mga naririnig mo mga players in Asia, nakakalaban namin. Uh, Ah, uh, yun China, tapos mga in Lebanon sila, Fadi El Khatib, sila Hadadi, ah, yung mga ah. uh, yung mga Iran, mga players ng Iran. So, naging matinding confidence siya para sa amin. And then uh, pagpasok ng 2009, uh, simula pa lang kinausap na ako ni Coach Pido. Sabi ni Coach Pido, uh, sinabihan niya kaagad ako, o, ikaw na pinakamagaling na player sa UAP. Sinabi niya sa akin yun. Kaya mo umiscore ng 50 points per game eh. Ano bang ano mo? Ano bang, ano pa magiging problema mo? Yun na sinabi niya sa akin. So, from from that point, alam ko na, alam ko na yung gagawin ko. Parang, kung ano yung sinabi niya kay Jojo sa kay, kay Jervy dati, yun din yung pinafeel niya sa akin. At genuine talaga yon Kasi uh-huh. si Tatay Pido, ano rin yan eh. Tatay figure talaga yun. Uh-huh. Tough love din. Parang si Alan ay bang alista. Pero walang ano yan. Walang cooking talagang. Uh-huh. Kung papagalitan ka, kung mumurahin ka, talagang gagawin niya para lang tumibay. Eh, lumalaban pa sa bola si Jeric Teng nun tsaka si Casimirce eh. So, o, oh, yun nga yung maganda kasi ano eh. Candidate lahat eh. Candidate <laughs> lahat sa, ano, sa, sa mythical. Oo. Oh. Oh, <laughs> kasi MVP ka. Jeric Teng was Rookie of the Year. Kasim was candidate also for a mythical team. Di ba? So ito na, medyo lumalakas na kayo nito, Kuya. And again nga, nag-MVP ka. What was it like when it was finally awarded? Did you expect that or did you... Hindi naman sa tinatrabaho mo mag-MVP. Pero alam mo, na number one ka sa MVP race, first round, second round. ba diba? So how was that like when finally na-announce? Ha, paano mo nalaman unang-una na MVP ka? Slinash nila sa, sa Jaryo eh. Pag ko sa umaga... Nung time na yun, nag-stay. Nag-stay kami sa, sa, ano, sa, sa gym. Kumbaga, nag-set up sila ng, ng room sa may basketball gym namin. Doon kami, nag, doon kami nadulog, doon kami nag-stay ng no Final Four. And, uh, 
if I'm not mistaken, maaga nagising si Aljun Mariano. Si Aljun uh-huh. kasi nun rookie. Eh. Rookie uh-huh. si Aljun. Maaga siya nagising, tapos may nakita siyang dyaryo. Galing ata dun sa isang janitor. Uh-huh. Yun, sinabi niya sa buong dorm, Uy, congratulations, boo! Yun, uh-huh. Boo kasi yung tawag nila sa akin. Eh. Uh-huh. Kuya, boo, congratulations! Yun, yun. So, sobrang saya ako kasi uh, bago kasi yung 2009 season, sabi ko sa sarili ko, uh, naisip ko yung mga PBA greats, mga Johnny Barrientos, mga Benji Paras, Uh, ang dami, kahit, kahit si Coach Pido Harencio, Alan Kaidi. Uh-huh. Sabi ko, bago sila naging PBA grade, nag-MVP muna sila sa college. Eh. So eh, ako kasi, ang, ang pangarap ko kasi, uh, yun nga, maging one of the best players who ever played. Eh. Yun ang mindset ko sa sarili ko. Eh. Pero pa, para ma-achieve ko yun, hindi, uh, kailangan ko muna mag-MVP sa college. Para uh-huh. makasama ako dun sa mga, ano, although hindi siya nangyari sa PBA, pero yun, yung, yun yung mindset ko. Eh. Kailangan, kailangan mag-MVP ako. Hindi pwede hindi. Kailangan gawin ko na lahat. Uh-huh. Kasi unang-una, last year ko, last chance ko na to. So, yun yung naging mindset ko nung, uh, nung time na yun. Kailangan ko makuha to. Unang-una, para makalaro ko ng PBA. Uh-huh. Uh, dream natin lahat, uh, Brother Mikey. Uh-huh. At uh, syempre, kailangan mag, para maging great ka, maging PBA great ka, kailangan makuha mo MVP sa college. Eh. So, yun yung mindset ko. Uh-huh. Uh, Kung baga, tataas din yung stock mo. Diba? Oo, Kasi yun. matindi yung stock, matindi yung class nyo nun eh. Kasi diba yung gilas, nung naggilas kayo, matindi yun eh. JV Casio, Chris Tew, uh, Mac Baraka, eh lahat-lahat ng top college players nun guys, part ng gilas one yun. And Kuya Dylan was part of that. And how was the reception like sa UST nung MVP ka na? Uh, ayun na uh, sobrang sobrang ano sobrang masaya uh, credit sa sa UST community sa Tomasian community kahit MVP ka man kahit uh, bench player ka kahit star player ka same yung yung trato nila sa iyo eh yung mga yung mga pare di ba sila father Rolando oh, nila same yung trato ng mga higher ups pero yung mga estudyante sa iyo nagpapapicture <laughs> may kumbaga ano mo na ako lokohin kuya ano? sino mas mahaba pila sino mas malaki ang bilog pag nag pag pinagkakaguluhan 'di ba ikaw pinakabalaki hindi si Jeric Fortuna oo oh, sabi ni Jeric Fortuna <laughs> ikaw eh <laughs> yung maniwala doon <laughs> sabi ni Jeric Fortuna <laughs> ikaw daw tsaka Jeric Teng <laughs> si Jeric si Jeric kasi mabait eh saka pogi eh ano <laughs> Cutie cutie si Jerry eh, na boyfriend material eh. Tama mo. Saka mabait talaga, mabait kasi talaga 'yon, kaya talaga gusto-gusto ng tao. <laughs> so sinasabi mo ngayon si Jerry kang ano, sweetheart nung time na 'yon sa USD. Oo, oo. Si Jerry talaga, Jerry Fortuna. <laughs> <laughs> Mukhang babalik si Jeric sa show natin para lang sabihin na hindi totoo yan. Ha? <laughs> dapat, dapat. Ang ating piloto. <laughs> Ang ating piloto. Oh, so tapos kuya, nung nag... Ito na, um, na part ka ng... Nag-MVP ka, gumraduate ka ng UST, napasama ka sa Gilas, and then nag draft. Nung Gilas draft, buong first round, puro Gilas yun eh. Si Paul Lee lang yung nakalusot eh. ba diba? So, what was the draft like? Because... Obviously, sure pick ka naman eh. Like, di ba, gilas ka eh. Tapos, syempre, yung pangalan mo eh. Like what you said, pag MVP sa college, talagang aabangan sa PBA, di ba? So, what was the draft like first and foremost? Na, nakikita mo ba yon coming from Shena College? Biglang top first round ka ng PBA draft? <laughs> uh, actually, uh, paano ko ba sasabihin? Uh, hindi ko pa siya nakita, pero uh, ginawal set ko na eh. Sinabi ko na nung, kahit nung... Bata pa ako, siguro mga elementary ako. Alay ko sinasabi sa sarili ko, maglalaro ko sa NBA. Yun yung Siyempre, ano ko eh. Yun... Lahat naman, lahat naman ganun eh. Oo. Ngayon, kung hindi man ako makalaro sa NBA, hindi, hindi ako mapayag na hindi ako makalaro sa PBA. So yun yung mindset ko. Well, kung baga, halos... <laughs> kung baga, gusto ko sa NBA, kung PBA, pwede na din. <laughs> Yun talaga yung aking uh, goal setting kasi di ba syempre eh, libre lang mga huh? harap di ba so taasan na natin the sky is the uh-huh. limit so pero hindi ko pa na, like sinabi mo hindi ko pa nakikita yung future very uncertain very talagang paano paano pag hindi may mga may mga doubts may mga worries di ba paano kung hindi mo makuha ang like ko sinasabi hindi kailangan makuha ko pa rin syempre mm-hmm. lagi ako nagpe-pray kay Lord Lord tulungan mo naman ako <laughs> Uh, and then uh, fast forward sa draft nung 2009 kasi after nung nung UAP uh, gusto na ako ipasama ni Coach Pidu sa draft sabi niya sa akin kasi makakasama namin sa Gilas yung unang unang Gilas kasama namin si ano si uh, uh, si Martin Reyes mm. di ba? shooter Martin syempre si Maggie Season 
Uh-huh. Tapos si OG Minor, Rico Meyerhofer, saka Marcy Arellano. Yan yung mga una naming gilas eh. Si Marcy ang team captain namin nun. And then, sabi sa akin ni Coach Pido, magpa-draft ka na habang mainit pa. Habang ano pa, mabaga, maganda-ganda pa. Para mataas ang pick mo. So, ang nangyari, naisip ko, unang-una, sino ba naman mag-aakala yung national team kukunin mo sa college? Tama, tama. Di ba ang national team lagi sa PBA kukunin yan? Uh-huh. So, kung baga, grabe yung grace ni God. Kinuha sa college. So, naisip ko, minsan lang to. Sigurado ba ako mag na national team pa nag-PBA ako? Hindi eh. Ito, ito na to. So, nag-decide ako mag-stick sa gilas. So, sabi ko kay Coach Pido, Coach, hindi mo na ako magpapadraft, mag-stick na lang po ako sa gilas. Minsan lang po itong opportunity na to. At, uh, di bali na ako kung hindi maging maganda yung ano ko, pwesto ko sa draft pagdating ng panahon. Basta dito na lang po muna ako sa national team, minsan lang po ito. Uh, sabi niya, okay, kung anong decision mo anak. So yun, uh, nung time na yun, nagpa-draft na si Rico Meyerhofer, si, uh, nag- nagpa-draft na rin si, nalala ko, nauna na rin sila Ray Guevara, sila RJ Ama. Hazul, uh, 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 Marcy Arellano o Jimmy Nor. Nauna na sila magpa-draft. Habang kasi ayaw, nila, ayaw rin nila magsabay-sabay kami sa draft eh. So, eh, magaganda rin naman ang mga pinakita nila ng college. So, nauna na sila. Uh, and then, uh, nung 2011 draft kumbaga sa lahat ng gilas kami ni Maji ang pinakahuli so 10th pick ako sa first round si Maji parang 11th pick overall so first pick siya sa second round parang ganon yun yung ano nangyari yun yung sa guard composition sa guard composition ng ano ng smart gilas namin mas 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 ahead mas ahead sa skill level yung mga kasama kong guards syempre sila Mark Baroka JV Casio Chris Chu saka syempre mas ahead sila mas ma mas ahead sa akin si Marshall Lassiter, si Chris Lutz. Tapos si Mac Barakayal naman, uh, kaya rin niya kasi maglaro ng power forward. So, mas ginagamit siya ni, ano, ni Coach Raiko Toro man. So, sa madaling salita, doon sa rotation ng mga guards, ako pinakahuli. Kaya pagdating ng draft, ako rin ang pinakahuli sa guards na, ano, mm. na drain up. So, medyo reality struck yun. Kumbaga, reality struck na, na hindi porkit uh, kahit papano, naging maganda yung college mo eh. Pagdating mo ng pro eh, ganun din. Kumbaga, individual skill level pa rin ang tinitingnan kasi ang kinukuha ng mga PBA teams kung sining kulang sa roster nila para mag-champion. So, individually, mas lamang sila sa akin kaya medyo hindi, hindi rin ako masyadong natuwa nung, nung uh, mga reality bites nga. Oo, oh, totoo. Mo- totoo. Oh. Saan ka na-draft nito, Kuya? Okay, so 10 pick, uh, nakuha ko ng Barako Bull. Magkasama okay. kami ni Alain Maliksi. Ah, si tama, Alain, Barako Bull. 8 pick. Kasi si Alain nun, MVP siya ng D-League. Ah. Kasi Buana. So, ganda ng, ano, ganda ng uh, momentum ni Alain. So, 8 pick siya, 10 pick ako. Magkasama kami sa Barako Bull. Kasama ah. sila ko, Kuya Willie Miller, yan, Danny ah. Siegel, ah. Dorian Ten. Oh. Ah. And what, is, what was it like naman in the PBA pagpasok mo? Eh, professional na to. Siyempre, malayo to sa UST, malayo to sa school team. Teams. professional na kakampi mo mga talagang older men kumbaga talagang ano na matatanda na in short <laughs> ba? Diba? Uh, so kumusta yung naging adjustment mo coming in actually yung first, yung first year ko sa PBA para sa akin uh, maganda sa adjustment okay lang hindi masyado kasi nung nasa Smart Gilas kami 2009 saka 2010 sumali na kami sa PBA mm-hmm. so kumbaga medyo nakikita rin na rin namin kung sino yung mga kalaban sino yung mga babantayan saka kung paano yung, yung game yung game ng PBA pagdating ng 2011 Uh, baga, praise God very very blessed ako kasi yung mga teammates ko very unselfish like si Kuya Willie Miller lagi kami pinapasahan ni Aling sila Kuya Danny Sigel lagi akong lagi ako mini-mentor si Kuya John Dan Salvador saka si Dorian Peña kung mag-screen screen talaga alam mo yung ibig sabihin nun hindi <laughs> 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 ka talaga makakal hindi ka makakal basta yung screen lang ka tapos sila Kuya Sunday Salvation lagi akong pinapayuhan Paul Artadi so puro veterans yung team namin nung, uh, nung Barako Bull namin na uh, time na yun Kuya Don Aliado nandun din so sobrang daming mentors at hindi kami nahirapan ni Alain mag-adjust no? it over to Ubalde a babu from the baseline that's good <laughs> Their game at yun ang ayong ginawa ni Jason Tal. Oh, Jason Tal, not just in shooting and ginagawa. Jason Tal, he goes in big points para sa kanya. And he loves getting offensive rebounds. Very important para sa To subscribe. Ababu, he can hit that and he does. Yo to Ababu from the corner. And he hooks up the three-pointer. Coach Koy went out to be able to get his first win against uh, their opponents. The Nakita si Dylan on the run. He goes to that Euro step. Ababu once again. The return of the comeback. No, after Barako, was it straight to Barangay na? 
Oh, uh, one conference lang ako sa Barako Bulls, so that was like four months lang. And then, trinade na ako sa Barangay Hinebra for Kuya Ronald Tubid. For Kuya Ronald Tubid. Ngayon, um, ako, na, sa akin, ako na magsasabi nito, wag na si Kuya Dylan. Pero, when you go from Barako Bull to Hinebra, more or less, parang umakit ka ng, parang ka na-promote, okay? Sa akin, ako na nagsasabi nito, ah, hindi na si Kuya. Pero parang ka na-promote nun. Siyempre, iba ang Hinebra. Iba ang Hinebra. Diba? I know, um, correct me if I'm wrong, but I feel like that was your best moments as a as a professional basketball player. I suppose lang, kasi Hinebra eh. At saka alam ko kung gaano ka naging ka-close kay na Kuya JJ, kay na Kuya Mark. ba? Diba? So what was the whole experience like sa Hinebra naman? Well, uh, pagdating mo naman sa Hinebra, uh, yun nga, yung, yung, yung stake mo got really higher eh. Uh, naging marketable ka. Mm-hmm. Tapos yung yung, uh, yung sweldo mo, syempre, tataas. Tapos, uh, syempre, uh, mas magagaling ang coaches uh, pagdating sa Hinebra kasi all-star din ang hindi lang player sa All-Star doon, pati coaches All-Star sa better management na ano. Siyempre, uh, ano yun eh, it's, a, it's an honor. It's an honor talaga to play for Barangay Hinebra, the, the most favorite team in the country. Oh. People's champ lag yan. Manalo matalo, Hinebra yung mga uh, pipili ng mga fans. At uh, sobrang, yun, sobrang privilege na makalaro mo yung uh, All-Star players. At uh, hindi lang players ang All-Star doon, pati mga coaches. Uh, maraming Hall of Famers ang, uh, ang naging ka-teammate ko sa Hinebra kasi nakapaglaro din ako ng mga three and a half years doon. Yun na yung parang naging home ko. Uh, Siyempre, we have uh, MVPs uh, Mark Agiwa, JJ Helterbrand, and Eric Meng. And then, nandun, siya, nandun din yung ating The H Bomb, uh, Rudy Hatfield. Uh, Siyempre, nandun din sila Willie Wilson, Mike Cortez, Kuya L.A. Tenorio. Andyan, Japit Aguilar and Greg Slaughter. Ang dami, ang daming mga sobrang mga Hall of Famer na, na naglaro for, for Hinebra. And yung MPBL MVP natin, si John Wilson, Mm-mm. kasama din natin sa Hinebra. Siyempre, napakagaling na trainer natin, si Kuya Rob na Baggala. Shout out ah. sa Cash Awards, di ba? Ah. Ah, talaga ano siya, all-star. Siyempre, si Kuya KG Canaleta, nandyan din. Ah, ah. Talaga nga. Saka siyempre, yung, yung fans, best fans in the world talaga ang Hinebra. Ah. Maga, hindi lang to kwentuhan, pero yung mga fans talaga na Hinebra, pag natatalo kami, nahirapan talaga sila kumain. Sa totoo lang. Nahirapan sila kumain after, tapos yung iba, hindi nakakapasok sa work. So, hindi talaga siya kwentuhan lang. Talaga totoo talaga. Na, na ano namin, na saksihan namin. No? Grabe, nung, nung binibring up mo yung mga pangalan na yun, talagang iba. Ito yung, I mean, yung era ngayon ng Hinebra, grabe din. Pero nung time na yun, hindi mo masasabing ano lang. Kasi JJ, di ba? Tapos si Mark Kagiwa. Um, yung mga yun, lahat yun. But, you brought up a name na matagal nang hindi. Kumbaga, ako, ako, big fan ako ni The H-Bomb, ni Rudy Hatfield. So, kwento mo ako sandali tukol kay Rudy Hatfield. Kasi narinig ko na halos lahat yung mga kanya. Kumbaga, napagkikwentuhan yung mga ibang Hinebra players. Pero yung Rudy Hatfield, based on experience, ikaw first hand daging teammate mo, how special or how different was Rudy Hatfield? Uh, sobrang special si Kuya Rudy. Uh, bago ko banggitin si Kuya Rudy, kasama rin namin sa Inebra mga Hall of Famers. Sila Kuya Kirby Raimundo, Enrico Villanueva, di ba? The Bull, di ba? Raging Bull pala, The Bull pala. Siyempre si Kuya Billy Mamaril din, ang The Enforcer. So, uh, si sobrang special si Kuya Rudy Hatfield. Feeling ko siya pinakamalakas na player sa PBA. Nalala ko, uh, meron kaming uh, run sa Ultra. Anong tawag mo doon sa field? Oval, field. oval. Oval, o. Oh, oval run sa Ultra. At si Kuya Rudy, uh, galing, galing pa ng States. So, kalalapag lang ng Pilipinas ng 5 a.m. Tapos nag oval run kami na I think 6 or 7 a.m. So, from the airport, diretso siya ng ano, ng, uh, ng Ultra, Field Sports Arena, oval. Imagine mo, pag, pagdating sa sprinting, siya pa, siya pa rin pinakamabilis. <laughs> <laughs> so para siyang ano eh, para siyang Dennis Rodman, sobrang athletic pero sobrang lakas din ang katawan. Okay. So special si Kuya Rudy, uh, first of all yung yung intensity niya, iba yung intensity ni Kuya Rudy, parang wrestler talaga. Pero ang pinaka na inadmire ko kay Kuya Rudy Hatfield, uh, sobrang devoted Christian siya. Lover talaga siya ni Jesus Christ. Saka, hindi mo akalain na uh, may kwento ko sa inyo. Pag tinanong mo si Kuya Rudy about sa Bible, sobrang galing niya. Halos alam niya lahat. Na, na ako, kasi pa nagba-Bible study kami sa Hinebra talaga. Grabe, hindi mo, hindi mo akalain. Kala mo, pastor yung kausap mo si Kuya Rudy pala. <laughs> <laughs> so talagang ano, kumbaga... Um, yung intensity niya sa court tsaka yung pagkaangas niya sa court iba sa labas iba 
Uh, and, and I can only Special. imagine. I can only imagine. Talagang wrestler, wrestling ba talaga yung ano niya? Idol niya ganun. Oh, fan siya ng ano eh, fan siya ng wrestling. Uh, I remember uh, 2000, 2013 bago siya mag-retire kasi nung time na yon, natalo kami sa Alaska sa finals. Kila uh, uh, Calvin uh, Nabueva, Sanitos, uh, JB Casio, 2013. Ah, uh, tapos nag-retire na siya noon eh. After namin matalo, nag-retire na siya. And uh, bago siya umuwi na states, nag nagigest siya sa Uh, parang WWE commentator parang gano'n. <laughs> <laughs> tsaka yung interview niya di ba yung nag so, siya nandun ka ba ba nun? Wala, wala pa ako nun. Wala ka pa nun. Napanood eh. Kay Kuya Eric uh, <laughs> ano ni Kuya Eric Reyes. Oh Kuya Eric Reyes. Oh yung nagagaganon <laughs> siya di ba? <laughs> well Rudy when you came back to the VBA you promised you will win a championship for Barangay Ginebra. You never failed in that promise because you won a championship today. Yeah, that's what I did. Um, you know what? When you got teammates like Major Payne, the Fast, the Furious, and the Fearless, you got Giraffe Revis, you got the Reaper Andy Siegel, you got Miggity Mac Mac Macapagal, you got all these guys on our team, and we got the two big guys at the helm, um, Dong Yu Cheeks and, and Shorty Tonkinson, and their two little comrades below, uh, Coach Juno and Indiana Art De La Cruz, and then, you know, you got the man at the top of the key, Uh, big Bank Hank Kawanko taking care of the business and inspiration. What more can you say? Those are the people I gotta thank. But there's also one more person I gotta thank who helped me through all the sacrifice, who helped me through all the strength, gave me the strength to do this, to come back, to be strong even when I was down. And that one person, of course, is myself. I thank myself, Rudy Hatfield. Rudy Hatfield came to this league. He said he was gonna win. He kicked down the door. He beat everybody. Like he said, if you all wanted to give up earlier, you should have like I told you. But no, you want to do it the hard way. But Rudy does everything the hard way. I, I bring the hurt. I bring the pain. I do it all. I was at home two years ago with a bag of milk nuts and some burritos, and I was killing everybody. And I am the end all, the be all. Do it all, Mr. 110%. Ah! Ano talaga si Rudy Hatfield. Character talaga siya. One of the one of the Hinebra legends. Not even just Hinebra, in the whole PBA talagang iba yung nadala ni Kuya Rudy Hatfield talaga sa PBA and yung intensity niya. Pero and then um with you Kuya after Hinebra, after that whole experience with the superstars and the, the franchise of course what happened after that first year ko first year ko with Hinebra uh, rookie rookie year ko pa din yun uh, maganda maganda naman although like kaming talo sa San Miguel Coffee kasi Grand Slam sila noon eh uh, actually yung Grand Slam nila actually 5 pit yun eh oh 5 Grand pit Slam, yun. oh Grand Slam lang ang kinaon pero limang limang sunod-sunod yun actually yun, like kaming talo game 7 game 6 hindi kami makalusot may isang beses pa panalo na dapat pat kami tapos na tip in ni PJ Simon. So talagang ano talaga sobrang galing talaga nila sa si coach team ko. Uh, after noon anong uh, second year ko sa Hinebra, ito na. Ito na yung simula ng mga walang katapusan kong injuries. Uh, going in my second year uh, bago mag all Filipino, tune up kami Air 21. Bantay ko si Kuya Ren Ren Ritualo, ginamit yung screen. Pag lateral ko na pull ko yung hamstring ko, one month ako wala. And then uh, pagkabalik ko Uh, ACL ako kagad. So, after nun, so 6 to 8 months ang wala, pagkabalik ko, same knee. Lateral meniscus, injured din. So, out na naman ako for 3 months. And then, pagkabalik ko, napunit ko naman yung right calf core. Uh, right side pa rin, right knee pa rin. Uh, so, 1 month ako wala. Pagkabalik ko, napunit ko na naman yung same calf, right right calf. So, 1 month na naman ako wala. And then, after nun, nagkaroon na naman ako ng isa pang surgery. And then, uh, hanggang sa pagkabalik ko, hindi na ako masyadong nabibigyan ng playing time kasi lagi ako injured eh. Maglalaro ako and then may sasakit na naman sa akin, rehab na naman tapos maglalaro ako. So gano'n na yung naging ano, gano'n na naging story ah, nung, mula nung, nung uh, second year ko at uh, syempre hindi rin natin masisi ang Hinebra trinade na nila ako kasi lagi nga akong injured at doon na ako naging journeyman. When the injury started happening, hindi ka nawawalan ng ano. Siyempre, di ba, slowly, papatong-patong yun eh. Injury, 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 di ba? Did you ever doubt na parang, okay, makakabalik pa kaya ako? Uh, hindi, hindi ako nag-doubt. Parang yung mindset natin, Pops, ano, palagla ng palag, laban na ng laban. Pero talaga nakakadismaya. Nakakadismaya siya injury, one injury after another. Pero yun, yun ay yung time na, ano eh, pagpasok ko kasi ng, actually, bago pa ako pumasok sa Inebra, ni-reach out na ako ni JJ Helterbrand na sumama sa Bible 
study. Uh, nung una, hindi pa ako nakakasama hanggang sa na mga late 2011 bago ko malipat sa Inebra. Naka-attend na rin ako. Pagdating ng 2012, nung magkasama na kami ni Kuya JJ, lagi na rin ako ma-attend tapos lagi kong roommate si Kuya Kirby Raimundo na dinisciple din niya ako. Pero nung ano, nung puro injuries na ako, so hindi na ako nakakapag-basketball for 8 months. Ang dami ko ng time for Bible study. And uh, actually, na-addict ako. Na-addict ako sa Bible study kasi siyempre pag lagi kami injury, brother, siyempre magtatanong ka na eh. Bakit? Lord, bakit may injury naman ako? Lord, ano yung ano yung path na gusto mong ano ko, uh, tahakin ko? Bakit ganito? Ano yung gusto mong sabihin sa akin? So, lagi ako nagtatanong. Siyempre, bakit ganito? After injury, injury na naman. Ginawa ko naman yung rehab ko ng tama. Hindi naman ako nag-cheat. Injury na naman. Nag-ingat naman ako. Injury na naman. So, nagtatanong ka na kay Lord. Pero siyempre, hindi ko siya sinisisi. Nagtatanong lang ako lagi. Baga nagkakaroon lang kami ng personal relationship with the Lord. And uh, nung time na yon napansin ko, nasagot ng mga Bible verses. Lahat ng mga tanong ko sa buhay. So, lahat ng mga tanong ko, nasasagot ng mga Bible verses. Ha? Tulong din ni Kuya Rudy Hatfield kasi ang galing niya mag-explain ng Bible pag umaaten siya ng Bible study. So, lalo na ako na, na adik lalo ko pang inaaral yung Bible ng gusto na motivate ako at, at mas lalo ko siyang shinare. So, habang injured ako, invite ako na invite ng mga, oh, punta kayo yung Bible study. Yan, sila Mac Baracael, sila Jens Nutel, nung kasama rin namin siya sa Inebra. Ang dami, Rodney Brondial. So, dumami na nang dumami kami. So, doon ako nag-focus kasi injured ako eh. So, ang dami kong time mag-invite, dami kong time mag attend ng Bible study, ang dami kong time mag-aral ng Word ni Lord. So, yun, 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 yung, naging, ano, yun yung naging focus ko nung uh, lagi ako injured sa Inebra. It never stopped, apparently. Kasi, syempre, kahit nung nakasama kita sa token text, you were still... Until to this to this day naman eh, kumbaga you're a big... Kumbaga... Ano ba tawag dun? Ano ba tawag dun? Christian. Illegal recruiter. <laughs> <laughs> oh, tapos, kuya, from from Hinebra, ano na yung naging ano mo? Yung naging pro ano um sequence of teams. Okay, so after Hinebra, na-trade ako pabalik sa Barako Bull and uh, very blessed ako. We were under uh, Coach Koy Banal na nag-disciple din sa amin. Very uh, devoted Christian din. And uh, nagkaroon kami ng mga ano rin doon, mga konting Bible study before practice. Maga, nililid ni uh, Coach Koy Banal at minsan nag-invite siya ng mga pastor na na mag, ano, I, I remember Pastor Steven Siebert uh, mag, mag, ano siya, mag, uh, konting mag-share ng word ni God. After After ng Barako Bull, napunta na ako sa Token Text. So sa Token Text, ang naging ano ko naman nun, ang naging mentor ko naman nun, si Kuya Larry Funashare. Lagi niya ako sineshare ng word ni God. Sa tulong ni Pastor Hans Pe, nagkaroon din tayo ng Bible study once a week. At uh, nung, nung dumating ka rin uh, sa Token Text, brother, uh, tuloy-tuloy pa rin naman ang, ano, ang mga Bible studies natin once a week. 30 minutes to one hour once a week. So tuloy-tuloy pa rin. After Token Text, na-trade na ako sa Blackwater and uh, uh, blessed din ako kasi merong merong kaming team chaplain noon parang team pastor si coach Joel ko so siya yung nag nag uh, nag-organize ng mga once or twice a week uh, quick bible study para sa team niya kasama sila Poy Era pagdating after ng Blackwater na trade ako sa Global Port sa Global Port naman uh, may mga bible studies din pero medyo inconsistent under the late uh, pastor Jeff Figueroa after Global Port nalipat naman ako sa Phoenix so happy ako kasi ang kasama ko naman noon uh, na man of God si Kuya Doug Kramer at uh, nagbabible study rin kami once a week 30 minutes to 1 hour under Pastor Hans Peden. After ng ano ng Phoenix nalipat na ako sa Kia na naging Colombian Jeep so uh, one year ako doon nagbabible study rin kami doon once a week uh, under the late Pastor Jeff Figueroa at uh, blessed din ako kasi mga kasama ko doon man of God mga ma- mga men of peace si Kuya Marky sa so, si Kuya Ronald Tubid mga men of peace yan ha? hindi mga palawa yan so <laughs> syempre tough lang sila sa court pero very tough din sila kay ano sa kanilang faith uh, sobrang uh, yun sila mga kasama ko doon na tinulungan ma-share yung yung gospel sa mga players like sila yan kila Russell Escoto kila Glenn Cobuntin at kila Rashan McCarthy so very ano naman sila very listening naman sila at uh, very accepting ako. So, oh. yun ang naging journey. After nun, Chooks to go 3x3 na. Chooks to go 3x3 na. So, how many teams yun? Nila, anong teams lang ang hindi mo nadaanan? Uh, actually, may mga lima pa eh. Uh, Rain or Shine, Alaska, Alaska, San Miguel, Magnolia, and Meralco. Uh-oh. Pero kuya, nung natitrade-trade ka na, how did you stay focused na, hindi, kahit saan ako ba trade, lalaro ako? Very good uh, question, Mikey. 
Uh, naalala ko, after ng Columbian Jeep, nag- naglaro pa pala ako sa North Port for a while. And bago ko ma- mapunta sa Chooks to Go at nagkaroon din kami ng Bible study sa North Port kasama sila Sean Anthony. Yan, sila, nakakatuwa sila Stanley Pringle. Ha? Nakikinig sila at saka nag-join sila. Bago matrade si Stanley sa Inebra. Uh, under uh, Pastor Jeff Figueroa pa din yun. Uh, and then, uh, yung motivation ko, kasi nung Nung nagtatanong ako kay Lord, di ba sabi ko kanina, lagi ako nagtatanong kay Lord, tas na nasagot ng mga Bible verses yung mga tanong ko. So, nag-gets ko, kina- kumaga, nar- narinig ko yung message ni Lord, sabi niya sa akin, uh, I want you to plant seeds. Yan ang sabi ni Lord. So, kung mapapansin mo, ang dami kong teams na napuntahan, tapos karamihan sa kanila, one conference, one conference lang. Well, kasi parang ginawa ko ni Lord Missionary, pero hindi ako, hindi ako pinabayaan ni Lord. Ako inabandon ni Lord kasi nasa basketball field pa rin ako. Nandun pa rin ako sa game we, we love most. At uh, gusto niya magplant ako ng seeds, magplant ako ng church doon na, na praise God, naka, nakatayo tayo ng mga ilang mga Bible study groups. At tuloy-tuloy naman ngayon sa Viber. Uh, kung baga may update pa rin kung sino mga free. Kasi ngayon, puro Zoom, Google Meet, ano, na eh, calls eh, messenger video calls na eh. So, uh, mas maganda ngayon, mas marami nakaka-attend kasi wala ng traffic, wala ng mga masyadong ano, dahilan. Ginawa ko missionary ni Lord. Uh, tapos, I, I tried my best. I tried my best to check on people and uh, share the word of God and uh, plant seeds. Kasi syempre, ang seeds, hindi naman agad-agad tumutubo. Eh. May mga players tayo, may mga kaibigan tayo na umaaten agad, may mga kaibigan tayo na consistent umaaten, may mga kaibigan tayo na hindi pa umaaten, pero lately umaaten. Ha? So, ang, ang ano lang, ang message lang sa akin ni Lord, just plant seeds. Hindi mo trabaho mamilit. Remind mo lang sila na may Bible study. Uh, try your best to follow. Pero hindi mo sila kailangan pilitin kasi trabaho ko, sabi ni Lord. Trabaho ko mag-transform ng hearts nila. So, gawin mo lang. Mag-plan ka lang ng seeds, mag-invite ka lang. So, yun yung naging motivation ko. Saka, syempre, I was still trying to to play my best. Still trying to get awards as much as possible win win a lot more games. Kasi, syempre, sabi nga ni Steph Curry, di ba, I can do all things through Christ na sinabi ni, ni Paul sa Bible. Uh, Kung baga, uh, may power. May power si Lord sa atin. So, pag nangihina tayo, when we give God our weakness, He will give His strength to us. So, may power tayo na pwede pa rin natin gawin kung ano yung mga goals natin sa, sa buhay. Yeah. Obviously, with how you're talking na, post UST, pre-Hinebra until to this day, parang yun na yung naging fulfillment. Kung baga, yes, you're part of 3X3 pa. Yes, um, you were actually excelling sa 3X3, kuya. Like, I've seen the, uh, kung baga, the resurgence or yung buhay ulit ng Dylan Ababu. Numéro 2, numéro 2 de de pass remaining in this match. Dylan from deep. And to play major minutes in this matchup. And this could be the three that could finish this game. Well, they match. Narito si Ababo ngayon, sasaksakan si Pasaol off the glass. Dylan Ababo libre. That is the mark of a great leader, the team captain Dylan. Back door, Sumigo. Suwak na suwak. Ngayon naman po maposte si Dylan. Off the glass. Enes advantage contra kay Reich. Napunta ang bola kay Dylan. Dylan umikot. Woo! Hands it off para kay Dylan Ababu. He has to look for his shot. Talking about Ababu. Walang Ababu. scorer dito. Nabuhayan ka ulit. Na-excite ka ulit mag-basketball. 3-on-3, three 3-x-3, three, three three, sa chokes to go, sa mga legs, ganyan-ganyan. Pero every time someone brings your name up, laging ganun. Laging konektado na dun sa bagong passion mo or bagong fulfillment mo. So, is that, kumbaga, yun na ba yung priority mo ngayon? I mean, syempre, for the longest time, basketball yung naging priority natin, natin. Kaya nga yung segment na to, more of where are you now eh. ba diba? Yung mga dating ball is life, nakakahanap ng fulfillment sa, isang, sa ibang bagay. So, can you say na yun na ngayon yung tinatahak mo? Oh, tama ka dun, brother. Yun na yung aking fulfillment, yun na yung aking uh, passion, yun na yung aking... Uh calling in aking priority and uh, we we try to give hope to people to through the the word of god kasi like ngayong pandemic uh, alam ko na pansin mo lahat tayo casualty ng pandemic eh mapamayaman yeah. mapamahirap kasi kahit mayaman ka hindi ka rin makakapunta sa ospital unang-una puno-una pangalawa ayaw mo rin pumunta sa ospital kasi uh, may chance na you can get the the covid so lahat talaga tayo apektado mapa financially emotionally pero we'll try we we try our best to to uh, fulfill the emptiness uh, spiritually by by helping people uh, uh, get the hope from uh, from the Lord that uh, alam ko na pansimorim brother uh, everything that man worships 
God shut down. She shut down lahat ng wino-worship ni God, ni, ng tao. So ano ba yung mga wino-worship ng tao? Unconsciously, nawo-worship natin kasi lahat ng attention natin, heart natin, mind natin nasa mga bagay na yun. Ano? Ano mga shut down ni Lord? Entertainment, sports, business, at uh, kung ano-ano pa. Kasi hindi natin mapuntahan, hindi natin magawa uh, dahil nga sa pandemic. At uh, reminder siya ni God na na ano na kailangan natin bumalik kay Lord. So if 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 I summarize ko yung sinasabi ko, brother, if you make God your most important, he will take care of what is important to you. 'Di ba? Marami mga important sa atin eh, family, health, yung mga business natin, financial lahat. Pero pag inuna natin si Lord, prioritize natin si Lord. Siya na bahala sa lahat na 'yon. So yun yung yun yung mindset na na yung goal, yung fulfillment na binabanggit. Yun yung mindset na gusto ko maging mindset ng lahat. Unahin mo lang si Lord, siya na bahala. 'Di ba? Matthew 6:33, seek his kingdom and his righteousness and all things that you need will be given to you. Seek first. So yun, yun yung, yun yung tinatry natin i, ano, maging mindset na lahat. I, I, I love it, man. Every time nakakausap ko si Kuya Dylan, laging, laging feeling ko yung faith ko na test eh, kasi grabe yung faith ni Kuya. <laughs> Pero, um, yun nga, it's, it's, it's just, kumbaga guys, I'm talking to a guy who was, kumbaga, on the top of his game when he was in college, Gilas, PBA. He was. He felt like he was on top of the world, and then with all the trials and all the obstacles that he had to go through. Ngayon, may ibang perspective kalang sa buhay, and um, dun ako medyo na kumbaga nakakarelate at some point. Kasi ako din, like bolis life ako dati, di ba? I felt like PBA or nothing. And then slowly, makakahanap ka ng ibang passion mo, ng ibang fulfillment mo, di ba? So sobrang ano lang, kumbaga, UAP MVP yung pinag yung kausap natin and like to see that, de, pero to see that, kumbaga, nakahanap ka talaga ng fulfillment outside. Even though your basketball career in the PBA didn't work out the way that you wanted it to, kitang-kita na parang feeling mo yun yung plano ng Diyos. Yun yung plano ng Diyos na umikot ka sa lahat. Kasi pag naging journeyman ka ng ganun, pwede ka maging negative about it eh. And say, ano ba yan? Pinagpapasapasaan ako kung saan saan ako napupunta. And you found the silver lining. You found the blessing in it na nakakapag-plant ka ng seeds in every team. So ba, ano, so yung limang team na hindi pa nakakakuha kay Kuya Dila, baka pwede mag-plant din siya ng seeds dyan. Kahit igwa one year lang. <laughs> <laughs> diba? So ano lang Nakakatuwa lang Especially when, Every time I talk to you Kuya alam mo naman yan Token text pa lang Dun sa isa Dalawang linggo Na nagsama tayo Sa token text eh, Talagang na, natutuwa ako pag, Pagdating ko sa token text Yung ang aga-aga Pagod yeah. ako ba diba? Na parang Basta pagod ako eh Nasa inaantok pa ako Biglang babati sa'yo Ang uh, ano sa'yo Si Kuya Dylan eh Talaga matutuwa ka Parang maayos na ulit Yung araw mo eh <laughs> Salamat brother Sa like uh-huh. na nakikita Oh naman, oh naman kuya. Hindi kaya natutuwa ako. And kuya, bigyan kita ng oras para magpasalamat sa mga sa lahat ng sumuporta sa sa basketball career mo na hanggang ngayon. Tapos yung UST fans mo, Hinebra fans mo, lahat ng mga talaga nakasama mo buong basketball career mo nanonood ngayon kasi madami talaga naghahanap ng mga players na ina-idol nila dati, 'di ba? And pre-social media. So ngayon may chance sila makilala ka lalo. So, oh, uh, syempre, uh, thank you tayo kay Lord. Uh... Praise God sa lahat ng uh, ginawa niya para sa life ko sa sa, sa life natin. Uh, Siyempre, if you if you are very grateful, you end up ha- having more. So, gusto ko maging mindset din ng lahat. The more grateful we are, the the, the more blessings we get. Uh, ganun, ka, ganun ka buti si Lord. Uh, Siyempre, uh, sa mga naging tatay ko, si Coach Bang Tumapad, si Coach Pido Harencio, si Coach Shotang Kinsen din, uh, talagang trinita ko as, uh, as a son and uh, Coach Koy Banal. Siyempre, uh, ngayon si Coach Eric Altamirano na uh, tinatrato rin ako bilang, uh, bilang uh, anak. Maraming, uh, maraming salamat sa iyo at uh, siyempre sa lahat ng mga naging uh, coaches ko. Siyempre sa mga naging boss natin, di ba? Sila, sa UST marami, sila boss Timmy Chong, Sir Teddy Perenya, so sa so, uh, tumulong sa atin sa UST. Siyempre si Boss Manny V. Pangilinan. Yan, shout out siyempre kay, kay Ma'am Yvette, di ba? Laging tumutulong sa atin, Ma'am Yvette Ruiz. Siyempre si uh, Boss Henry Kuwangko, Boss Ramon Ang, Boss Al Francis Chua, yung mga tumulong sa atin. Sa Chooks to Go, siyempre, napakabait natin si Boss Ronald Mascarinas at uh, siyempre si Boss Mel Mac. Uh, kung maganda, ang dami, ang daming tumulong. Marami mga naging anghel sa buhay ko, siyempre sa buhay din ni Brother Mikey sa atin natin. At uh, siyempre, uh, sinashout out ko rin yung uh, favorite drink natin ang Choco Bamba. Siyempre dahil sa Choco Bamba may eh, nakabalik tayo sa paglalaro dahil yung mga pamamaga sa tuhod, mga yung mga tubig-tubig ko sa tuhod tapos yung nakatulong din sa weight. Saka yun nga mula nung nag Choco Bamba mo ko hindi na ako nagkaka 
masakit. So nakatulong siya sa ano, sa akin. At uh, syempre marami rin tayong mga natutulungan dito na naiwasan sila magkasakit at uh, napapagaling din sila. Kasi natural lang to at walang asukal. Syempre panlaban sa COVID. COVID. Oh. Ang stingray, therapeutic spray kaya Boss Paeng. Uh, natural siya. Puro dahon lang. Puro oil. Uh, so wala siyang mga harmful chemicals. So napakaganda pang masahe. Thank you Boss Paeng. Stingray, therapeutic spray. So syempre, uh, binabati natin yung, yung mami ko, saka papa ko. Mami Rose, Papa Frank, Tita Girl, kapatid ko si Jason. Uh, syempre yung mga kaibigan natin, mga neighbors natin, sila Miss uh, Vanessa and Steve uh, McPetridge and family. Sila Kuya Eman Banaag, yun ati Mean, si Kuya Jeff Banaag, Tito Harry, si, syempre si Tita Mastry lang mami ni Kuya Billy Mama rin. Uh, marami rin tayong mga kaibigan, sila Kuya Donald, Kuya Mark, Kuya Kurt, Ati Carla. Siyempre sila Isaiah, sila Neil, sila Patrick, buong Napster, sila Mark. Ay, ang dami, ano, ang dami nga, uh, hindi natin nabati pero alam niyo na, dito kay sa puso ko. Siyempre, hindi natin makakalimutan ni wife ko, si Casey, ang aking uh, very mabait at lovely wife. Uh, Siyempre, mga Bible study groups natin, kilala niyo na kung sino kayo, di ba? Kuya J. Kuya J. J. Helterbrand, sila Ate Jack, Meyerhofer, Rico, uh, sila Pastor Hans, Pastor Rico. Birthday ni Pastor Rico ngayon. Ayun, na uh, napakadami. Uh, alam niyo na, alam niyo na kung sino kayo. Maraming uh, salamat sa inyong lahat. Saka syempre, super appreciate kay Brother Mikey oh, na na-invite ako ngayon. Kuya, salamat sa oras mo. Sobrang salamat sa oras mo. Naku, wala, wala yun bro. Anytime pag ano, oh. kailangan mo ko. Pero yun nga, sa lahat ng mga sumubaybay kay Kuya Dylan Ababu sa UST days niya all the way to his PBA days. At ngayon, guys, nasa 3x3 chokes to go si Kuya Dylan. So hopefully, mapagbalik na ng basketball, mapanood natin ulit si Kuya Dylan. But it's nice to see na again, another guy who who treated basketball as life ngayon has found fulfillment and passion elsewhere. And yun, nag, ano lang, nagpapasalamat ako sa iyo, Kuya. Good luck sa iyo. Congratulations sa sa lahat lang ng mga talaga na ano mo, nakamit mo sa larangan ng basketball and then hopefully looking forward. Excited ako sa mga gagawin mo pa sa ano, sa community. Salamat bro. Bali ngayon sa ang next journey natin sa PBE 3 Extreme na. Yes sir. Uh, for uh, team uh, Master Sardines and uh, yeah. hopefully matuloy na yung yung PBE 3 Extreme. Hindi ko alam kung kailan pero hopefully soon saka ayun na uh, ipagpray lang natin lahat. Uh, yung mga kababayan natin saka syempre ang buong world laban sa ating fight sa pandemic at uh, uh, pray lang tayo at uh, umaga, let's not uh, limit the Lord kahit hindi maganda yung nangyari He can al- al- always do uh, anything that is more than what what we can ever ask or imagine grabe siya mag-bless at uh, tuloy-tuloy lang tayo let's fight the good fight of faith uh, let's pray for each other lang. thank you brother ha. so more appreciate ko oo naman salamat kuya ha salamat sa oras mo good luck sa'yo at hopefully mag Usap tayo again soon. Oh, thank you bro. Uh, ingat ka. Thank you. Ingat ka kuya. Ingat ka. God bless. Thank you. God bless bro.